今年も臭い夏がやってきたねはい臭い夏臭い夏が僕らのくす臭い休み暑い夏とかじゃなくて臭い夏がやってきましたねついに嫌な響きだな、まあ、その私たち今まで動画でね、はい、散々こうやっぱりちょっとカードショップというかカードゲーマーは臭いみたいなね、うん、ああ、ね、そう動画もね,ねまあそういうのがやっぱ、まあ、夏本番だから今そうそう、はい、夏なんてもうシーズンだからさ、うんはい、でもねはい実はねはいあの臭くないお店もありますよとあまあ、それはそうですよねすよなんかこそ,そのすべてのカードショップが臭いみたいなね終わりになっちゃってますけども前提として、はい、私たちカードショップ普通に行ってますし、はい、好きだからね、はい、だから、うん、皆さんにその、うん、臭いってイメージ、うん、全部臭いんでしょとか思ってる人もいるでしょ、はいはい、違うよとそんなことないあの今日は臭くないお店選びを、はい皆さんにあのご紹介しようかなと思って、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと紹介しようと思って、はい、じゃあ臭くないお店の特徴を、はい、選び方というか、教えしたいと思います。ありがとうございます。はい、まず第一に、うん、土日は避けること。はい、あ、なるほど。土日の、はいはい。まあ、まあ、秋葉原で言いますけど、土日とかだとまあやっぱりもう人が、ね、もういろんな人が来ますからね、はいはい。もう海外からとかもそうですけど、でも、ね、土日がやっぱすごいというか、うん、これ。臭くなるですよね土日まあ人が多くなるやつだから結局臭いボスが増える臭いボスって臭いボスが増えちゃうまあそっか臭臭の分母、はい、分母がね分母がうんやっぱ一本一、はい、本くす臭いのがあると、うん、まあやっぱその腐ったみかん方式じゃないですけど<笑>やっぱもうこう回ってくるんですよ、はい、そういうもんで臭くなるんでそう全部臭くなるんで臭くなっちゃうん,、ね、なんかその周りの人も臭くなってるんだけどそれその理論だとまあそうなんですよそうなんですよそうなんですよ全部臭くなるのよ一体が一体がね染みついちまうのよねそうそうそうがもうついちゃうのよまあ例えば10人中3人臭いってなるともう100人だったら30人ってことですもんねそうそうそうそういうことなのよそうするともうねもうどこでも臭いからねどこでもそうか100人いて30人いたらどこでも臭いねまあそっかなるほど単純にやっぱ人の多さそうねだからこれは言ったらしょうがないじゃない、うん、その人なんだからね、うん、人なんだから、はい、夏だしねまあ、まあ、そうですねでもまあちょっとことは言えないんですけどその、はい、まあ複合施設みたいなのがとこあるんですよ秋葉原に、うんはいはい、そこはとんでもないですそうね、7階まで全部、本当ですか、イオンとか、うん、めっちゃ人やばいですよ、でも俺、臭いなと思ったことないですよ、はい、私も思った時ないから、はい、秋山の複合施設やる、はい、1階から8階ぐらいまで全部臭いです、うん、そんなことありますよ、ね、エレベーター入ってから臭いです、ね、エスカレーターでもずっと臭いです、他のいろんなお店でも臭いです、ね、これはもう実際、足で稼いだ、はい、はい、足で稼いだ、はいまあ、私って言ったら、主観ですよ、今回の、はい、あれ、だから。まあ、内永さんはそうですよと、はい、そう複合施設は草薙ですよと。はい、とまあ、どことは言いませんが、だから、ああ、ね、そこれはね、まあ、あるから、平日にね、行っていただきたい、うんまあ、イオンは臭くないんですけどね、不思議なもんでね、不思議なもんでね、あんなに混んでるのに、なんでだろうね、<笑>えポイントその2、はい、大会の日を避けること。大会の日を、はいほうまあ、大会っていうと人も集まってくるじゃないですかああ、はいはい、そうするとやっぱりまあ、ねはい、結局その人が集まって臭くなる場合も多い、うんまあまあ、人が集まりやすいか、うん、確かにね,ね、はいまあ、っていうのと大会っていうと猛者が集まるでしょカードゲーム、うんはい、そうするとやっぱりそ強い人って比例して臭いんですよねはいそういう場合もあります、はい、そういう場合もあります必ず絞ってますそういう場合もあります、はい、場合もあります場合もあります強ければ臭いんです場合もあります場合が、はい、強ければ強いほど臭いっていう場合が場合が場合が場合が多い場合が多い,場合が多い,場合が多い,いやもちろんいい匂いで強いですもんねもちろんまああの本当ほとんどいないですけどほとんどいないこともあるほとんどいないこともあるほとんどいないこともあるほとんどいないですけどはいおおむねおおむねですねはい何かを犠牲にしないと強くなれない世界がある、はいはい、そうなんですよ、ね、そうそうそう何か大事ね取らないと、まあ、そうそうそう娯楽をね捨ててね、はい、そのスポーツにかけるとかありますもんねそうでしょだからお風呂捨ててお風呂捨ててでデッキにかけるこっちにかけるみたいな人もいるか
、まあ、でも歴今まで歴代ではいましたからね。いましたからね。歴代ではね。そうよ。いましたから、今ちょっとどうなってるのか。わかんないけど、ね。わかんないですけどね。今。が集まりやすいから。まあまあまあまあ。今もその伝統が引き継がれてる可能性もあるよと。よともちろん、はい、いい匂いで強い人もいますよと。はいはい、いやまあまあ。<笑>でもじゃあ場合がおおむね大むね私は出会ったことないですけどね<笑>優勝者でいい匂いだったりまあね優勝者にあ,あなたたちはね僕たちが私たちがね、はい、僕たちがたまたま全ての大会出れるもん出てたそうですそうですそうですそうです地域もあ,地域もありますから、はい、あんま必死になんないでくださいなんですかなんですか必死になってないでしょ必死になってないでしょそういうあれもあるよっていうそうそうそうそうそうですそんなん言ってもね田辺さんあなた臭いじゃないですかまあそうねだからそのその人のことばっかり言ってそうだ弱くて臭い人もいますよとあ最悪じゃんじゃあ弱くさそのいや,いやあなた弱くて臭いんですかだからそれはそうだからおおむね弱くて臭い人もいますよ最悪じゃんだからそれはだからそのせめ,てせめて強く会ってくれよでもそれそのみんながじゃあ奥の犠牲にしたら強くなれるわけじゃないでしょ、はい、大谷翔平みたいに全て野球にかけて野球選手、はい、プロのあんな人になるわけじゃないでしょ、うん、私は奥の犠牲にしたけど弱かったそういう人だってるよ<笑>ねっ犠牲にしてるだけ<笑>現状ね現状お風呂を犠牲にしてるだけ,<笑>だ,、ね、るだ,けだからお前なんだよまず<笑>何がまずなあ何がよ結論ね結論田辺っていう<笑>結論構築ね結論構築まあまあ田辺みたいにが集まりやすいってことね<笑>そ,そうねだから、まあ、それは土日だねあ、それはそれで、それは私もその大会でもないけどさ、そうあ,あ、そっか、デッキ作るためにやってるわけじゃないからね。土日集まりやすいのは弱くさ。くさ<笑>で、大会のやつは強くさ。<笑>ね、土日で大会かぶってたら、<笑>え、弱くさと強くさ。すごいいや、もうとんでもないです。うん、だからその複合施設、その日、はい、それだったんですよ。ああ、そっちで大会もある。で、私もその時、当然臭いからさ。<笑>そうそう、いるからね。とか、そうですね、はい。カードショップが臭い臭いって言ってますけど、まあ、人ですよね、うん、ねまあ、そうそう、本当そうなんですよ。なんか、まあ、そこに集まるから、うん、まあ、カードショップが臭いって言われるけど、カードから匂いが発せられることはまずないからね。<笑>はい。もお店が臭いわけじゃないですもんね。うん、そうなんです、まあ、人が臭くさせてしまってる。その3。はい。はい店員さんが臭いお店は避けよう。ええー。今までお客さんでしたけど。えー、まあそのい、はい、達してましたよね。だから人が臭いっていうところに達してましたよね。はい、となると、はい、ええー、おカルショップっていうのはお客さんだけでは成り立たないと。はい、そこには必ず店員さんもいますよ。はい、ええー、となってくると、はい、店員さんが臭かったらもう終わりだよと。いやで,ね、でもまあでもそれはねまあどこのお店でもまあ多少、ね、なりあったりはするじゃないですか、まあまあ、ですけど結局カードショップって結局カードが好きな方がなるパターンが多いと思うのでとなるとやっぱりその田辺みたいな人が手に代わりにね仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮に仮にえー、私<笑>が言う場合があるああなるほどね、はい、やっぱこの店員さんの特徴としてはああそれ知りたいです、ねうんはい、でも,もちろん全部の店員さんが臭いわけじゃない,、はい、いやそれはそうですよね,ね、はい、だからそのもちろんねそういう店員さんを避けましょうって話ですがそ,そ,そのなんていうのもう気を使ってないああ、うん、その身だしなみ,しなみとかあ,、まあ、あとだからそのせっそういう人がいたら接客態度とかも悪い人が多い、はい、ああ、えー、なるほどそう,そうだね、うんえー、でも店員同士で喋ってたりさそう店員同士で喋ってる人は臭いかもしれないレベル高いですでショップ行ってんのにさ、はいはい、い,らいらっしゃいますよって言ってくれたんだけど、うん、もうその後、はい、テーブルに座ってずっと二人で喋ってるあーねあーええー、そうそうだってねホ、まあ、ント中さんと田辺みたいな店員さんって<笑>なるほど<笑>でもでも中さん田辺は臭いかも、はい、中さん田辺みたいな人がいたら<笑>、はいえー、中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央行っちゃうんですよ結局なるほどねだからやっぱうまい飯とかもそうじゃない結局さ、うんうん、どんだけ注目が汚かろうがあ,あ,あれかもう本当に頑固大将と一緒なんだ<笑>いやまあそうかねここの親父
口悪いですよ、うるせえけどよ。1万だよ、みたいな。うめえんだ、うめえんだっつって。安いから買ってこ,この店、規制しよう、接客隊でもありけど。安いんだよ、だから、ね、なっちゃう部分もあるのね。でも、くせえ店に行かないといけないんだよ、こっちも。なるほど。で、そこにまた弱くさ、強くさたちが集まるでしょ。<笑>そしたらもう<笑>とんでもないカードショップの出来上がりがいい。<笑>ああ、なるほどね。っていうパターンを、はいはいうん、続きまして、はい、ポイント4、はい。目立たない看板のお店は。臭い可能性がある、はい、ほうこれも本当あくまでも我々の統計上本当これ今回の、はい、今回のはこれ、はい、もうあの全部、はい、私たちの,あの主観統計そう私たち統計ねまあ実際行って行ってそうあ足で稼いだそのそうあれフィールドワークした、はい、報告みたいなもんだから経験ですからねこれはその、はいもうそこにそ,うそ,うそ,うそうちょっとそこいやいそうだからただそのやっぱり目立たない看板、うん、目立っておデカデカとか、うん、ななないとこもあるから看板がのとこは結構臭い確率が高い、はい、はなぜかはわかりませんがまあだからこれもさっきのその、はい、頑固親父の店理論なのかなって今私看板のない店さん<笑>やっぱりだからその<笑><笑>ラメ屋の私あのでも目立たない看板のとこってこの結構カードショップがこう狭かったりああなるほどね他のビルにそうビルに入ってビルの中の中のとこなんでちょっと狭めだったり、うん、環境うまくこうそうなんだよねお店が一個ボツンとかの感じだからちょっと匂いがちょっとそこにもう二人私二人私がいたとするとこもね<笑>もう一人一人でも終わりですよねまあ広かったらねまだ負けるかもしれないけど複合ビルの大きいところとかはまだ私二人でも耐えれるけど、はいはい、そのやっぱちっちゃい雑居ビルの店も私二人いたら終わりだからねそっかそっかツーペアでも終わり、はいはい、ポイントその後、はい、女性店員がいるお店は臭くないよほうこれは一度も思いや一度もすか一度も思ったことないねえあれかな女性がいるからドキバキして嗅覚奪われてるとかじゃないそれはね本当あると思う<笑>あ女性ちょっとちょっとなるなるよねあそうここのショップ、はいはい、女性いるんだって一回ちょっとドキッとしちゃうんだよねするんですよあれだから早く立ち去ってるから匂いを感じてないっていう可能性もあるのよ<笑>あその緊張して匂いを嗅ぐ間にあなんか女性ってちょっと可愛いなっていうのはあるからね<笑>でも一回もないうんやっぱその人が働くってことはそういうことだよねあちゃんとやまあそうやっぱ女性がいるから男子も気付かのかな店員あるとはあるとはさすがに私もそうなると土日は臭くなるのかそこも人が集まったら、まあ、そうあ土日出勤しないのかああ土日ちょっとそれフィールドワークしますあ,あ確かにそこの土日に女子店員がいたのかいないのかっていうそれはなかったわそれなかったわ<笑>確かに研究されてるんですかそこちょっとフィールドワークしちょっとみその因果関係論文書くんですかこれ大学生の卒論にうってつけですねうっ、んまあ、てつけかもしれないめちゃくちゃいいわ因果関係だもんねちゃんとしたどう,どういう日が一番やっぱ臭いのか土日は土日いやいいんすよやっそうなんですかやっぱこの視点がねや,やっぱ私たちもお客さん視点になっちゃうからさ、はい、そうなんだよいいね、こう一つなんで一つねだからそうねでホルモンか男性ホルモンかダンホルなんだろうなんか物質っぽいんだよやっぱその匂いって男だもんねで男の子の趣味じゃないですかうん、うん、そうでしょでスポーツとかもさもういいって大谷翔平<笑>えもういいって大谷翔平はないんだろうでも野球野球少年もさ結局臭いじゃん臭い,ん臭いね野球少年臭いあれもやっぱホルモンと汗でしょ変わんないんだよねそこら辺は、ね、変わるなんか爽やかかじめっとしてる汗かでだいぶ違うねなんか<笑>でも汗はだからねまあねそうそう変わりはないよねだってその大会優勝とかにさ、はい、もう頑張ってるんだからいいって一緒にさ,さ<笑>甲子園球児とさ、はい、じゃあその遊戯王の世界大会目指すのと d m マの d m の世界大会グランプリ優勝すんの、はい、これ一緒だからねでもその学生さんでそうだよの別に目指してないでしょ<笑>そうだから私はその大谷翔平になれなかった風呂だけを失った男<笑>でもそういう二軍三軍がゴロゴロいるよ<笑>うそういう人がやっぱでも二軍三軍でももう癖とそれそう
そうそうだってそうじゃんやっぱその,<笑>あの甲子園目指してない野球部に臭いやついたじゃんまあそれそうだそうそうそうでしょ<笑>でも甲子園目指してないやつでも臭いやつ言ってもしょうがないなるほどねわかりました、はい、ということではいということでねまあ臭くないお店の特徴というかねはい、はい、えー、まあ土日ではなく、うん、はい平日大会が開かれておらずはい、はいえー、店員さんが清潔感があり、はい、かつ女性店員がおり、はい、看板が目立つお店が臭くないのこれは、はい、これも確実確実だと思ってます,てます私たちは確実だと思います、はいはいはい、皆さんもねちょっとね、はい、ちょっと確かめてみてください、はい、で逆に言えば臭いお店に行きたいって人はこの逆を置いてるわ気づきましたはい<笑>土日であり、はい、大会開かれ、えー、店員さんも態度が悪く、えー、女性もいないで看板が出てないこれはもう確実です確実ですかあもうこれはもうあ実質確実ですこれは多分あ、まあ、これ確実だと思いますまああと複合施設,施設か複合施設はもうやばいです複合施設はねもう行ってほしい<笑>土日で大会がある日の複合施設はい行ってほしいもう一回入った瞬間からもう入った瞬間入る前なんなら外からもうそうね、はい、冷房がやっぱ服をちゃんとしてるもんねそうそうそうあのー、冷たくさが来るねジョブでしたねすごかったねまああるからね服をしてたんでいっぱいありますから、うん、はいぜひ、まあ、皆さんも臭い夏臭くない夏をお楽しみください、はい、好きな夏を選んでください<笑>あなたは臭くない夏それとも臭い夏あなたは、はい、臭いやつ。大谷翔平がいや、もういいって大谷翔平が言うなら嫌魔法カード発動、強制チャンネル登録ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる十三四五六七八九九九一二二三四五六七八九九九一二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二